Следующий рецепт содержит томатный сок, куркуму, имбирь и красный перец. Время приготовления напитка всего 5 минут. Спектр действия напитка настолько велик, что не хватит времени описывать все случаи. Автор назвал этот напиток огонь, потому что попадая в организм, подобно огню он уничтожает инфекции и болезнетворные бактерии. И не забудьте подписаться на наш канал и нажмите на колокольчик оповещений, чтобы не пропустить новые видео. Для приготовления напитка огонь потребуются следующие ингредиенты. Томатный сок 1 стакан, красный жгучий перец от половины чайной ложки, куркума половина чайной ложки, имбирь половина чайной ложки, черный перец 1 щепотка. Все специи используются в виде порошка. Сначала подогрейте томатный сок до теплого состояния, затем в него добавьте все ингредиенты и хорошо размешайте. Напиток готов. Для лечения простуды, гриппа, ОРВИ, ангины принимайте по одному стакану такого напитка трижды в сутки. Для профилактики простудных заболеваний можно принимать один стакан в сутки. Пить лучше маленькими глотками. Относительно красного жгучего перца, его количество подбирается индивидуально. Жидкость должна сжечь, но настолько, чтобы вы могли свободно выпить весь стакан. Возможно, у вас возникает вопрос, а не вредит ли это желудку? Дело не в напитке, но какая у человека реакция на острые специи? Если после приема любой из этих специй у вас нет проблем, значит вам можно принимать данный напиток. Если есть боль или дискомфорт, то уменьшите дозировку всех специй или откажитесь от этого напитка. При этом составлять список противопоказаний и болезней мы не стали, потому что видели много раз, как напиток помог людям избавиться от этих заболеваний. Например, одна женщина страдала от проблем с желудком с юности. Никакие диеты и лекарства ей не помогли. Женщина не могла употреблять в пищу никакой острой пищи, потому что сразу испытывала сильные боли. Когда женщина выпила всего стакан напитка огонь, ее желудок восстановился, и она забыла про эти проблемы. Проблемы. И подобных случаев много. Дело в том, что многие проблемы с ЖКТ вызваны болезнетворными бактериями, которые могут жить в человеке годами. Когда в ЖКТ попадает смесь этих мощных специй, происходит уничтожение этих бактерий, и после этого человек избавляется от болезней. Для приготовления напитка пламя потребуются следующие ингредиенты. Молоко коровье или козье 1 стакан, куркума в виде порошка 0,5 чайной ложки, масло сливочное 1 чайная ложка, сода пищевая 1 четвертая чайная ложки, черный перец 1 щепотка, мед пчелиный 1 чайная ложка. Сначала нагревается молоко, затем в него добавляются все ингредиенты и в последнюю очередь вводится мед. Напиток нельзя кипятить, можно лишь довести его до горячего состояния чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ. Для лечения гриппа, ОРВИ и простуды достаточно принимать по одному стакану такого напитка трижды в сутки. Для профилактики можно принимать один стакан напитка в сутки. Принимать лучше на пустой желудок и пить маленькими глотками. Благодаря богатству витамино-минерального состава это средство укрепляет иммунитет и дает организму дополнительные силы противостоять болезни. Назвали мы наш напиток Леовит номер 6. В нашем напитке витамин С 84 мг, меди 273 мг, витамина Е 4 мг, магния 77 мг. Масса напитка 155 г, калорийность 147 калорий, белков 4 г, жиров 8 г, углеводов 14 г. Время приготовления напитка 5 минут. Для приготовления нам потребуется первое апельсин 140 грамм, второе ядра семян подсолнечника не жареные 10 грамм, третье семена кунжута 5 грамм. Если не привязываться к граммам, то вам потребуется один большой апельсин, 2 чайных ложки семян подсолнечника и 1 чайная ложка семян кунжута. Семена подсолнечника и кунжута разбить в кофемолке в однородную массу. Апельсин очистить от кожуры и мякоть размельчить блендером. Смешайте все вместе. Пить лучше сразу после приготовления мелкими глотками. Если вам напиток покажется густым, взбейте его еще раз блендером. Кстати, а что вы используете для лечения простуды? Напишите об этом в комментариях.